ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി നക്ഷിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അലസവാദകങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക് ആവശ്യപ്പെട്ട വിനീത് മോഹനെ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര സിമ്പിളാക്കി പറയാമോ അത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലസവാദകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും മറക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഡ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അലസവാദങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അലസവാദങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എന്താണ് അലസവാദങ്ങൾ ഈ അലസവാദങ്ങളെ ഉത്കൃഷ്ടവാദങ്ങൾ എന്നും അപൂർവവാദങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് പേര് കൂടിയുണ്ട് ഉത്കൃഷ്ടവാദങ്ങൾ എന്നും അപൂർവവാദങ്ങൾ എന്നും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഉത്കൃഷ്ടവാദങ്ങൾ എന്നും അപൂർവവാദങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അലസവാദങ്ങൾ ആരാണ് അലസവാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം റാംസേ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് വില്യം റാംസേ ആണ് അലസവാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം റാംസേ ആണ് അലസവാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക സീറോ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലസവാദങ്ങളെ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അലസവാദങ്ങൾ നമ്മൾക്കിനി ആരൊക്കെയാണ് അലസന്മാർ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആറ് പേരുണ്ട് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒന്നുകൂടി രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കിട്ടാത്തവർക്കായി ഒരു കോഴ് തരാം അലസയായ ഹീര ആക്രി നിറച്ച സഞ്ചി കളഞ്ഞു അലസയായ ഹീര ആക്രി നിറച്ച സഞ്ചി കളഞ്ഞു ഇതൊന്ന് നോക്കാം അലസയായ അലസവാദങ്ങളിലെ അലസ ഹീരയ്ക്കാത്ത ഹീലിയം ആക്രിക്കാത്ത ഏതൊക്കെ വരും ആർഗൺ വരും ക്രിപ്റ്റോൺ വരും നിറച്ചയ്ക്കാത്ത് ഏത് വരും നിയോൺ റെഡോൺ സഞ്ചിയിൽ സെനോൺ അലസയായ ഹീര ആക്രി നിറച്ച സഞ്ചി കളഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ അലസ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളുപ്പം പഠിക്കാം അലസവാദങ്ങളുടെ കോഡാണെന്ന് അലസയായ ഹീര ആക്രി നിറച്ച സഞ്ചി കളഞ്ഞു ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അലസവാദകം ഏതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അലസവാദകമാണ് ഹീലിയം ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അലസവാദകമാണ് ഹീലിയം ഇനി അടുത്തത് ആർഗൺ ഒന്ന് നോക്കാം ആർഗൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അലസൻ എന്നാണ് ആർഗൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് അലസൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അലസവാദകമാണ് ആർഗൺ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആർഗണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അലസവാദകമാണ് ആർഗൺ ബൾബുകളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് ആർഗൺ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അലസവാതകം ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അലസൻ എന്നാണ് ബൾബുകളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നിയോൺ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ നിയോൺ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്യ ബോർഡുകളിലും ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളിലും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലസവാതകമാണ് നിയോൺ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചു നിയോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്യ ബോർഡുകളിലും ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളിലും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലസവാതകം ഏതാണ് നിയോൺ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ വാതകം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം റെഡോൺ റെഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലസവാതകം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലസവാതകം ഏതാണ് റെഡോൺ റെഡോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ഒരേ ഒരു അലസവാതകമേ ഉള്ളൂ അത് റെഡോൺ ആണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത പഠിച്ചത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ഒരേ ഒരു അലസവാതകമേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് റെഡോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലസവാതകം റെഡോൺ ആണ് പിന്നെന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ഒരേ ഒരു അലസവാതകവും റെഡോൺ ആണ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക